τους απασχολούν, ειδικά εσάς που είστε γεννημένοι την πρώτη πρώτη μέρα. Αυτή η Νέα Σελήνη μιλάει για οικογενειακά θέματα, παρά το γεγονός ότι είστε πολύ δυναμικοί και μπορείτε να ξεπεράσετε θέματα, στηριχτείτε σε ανθρώπους που μπορεί να σας έχουν ανάγκη, πρόσωπα του περιβάλλοντος θα είναι κοντά σας ε, από σήμερα και όλο αυτό το διήμερο που ακολουθεί. Και όχι μόνο. Για τους ζυγούς μας αρχίζει, μπορεί τα οικονομικά να ήταν όλο αυτό τον καιρό το κύριο μέλημά σα και το άγχος σας θα μπορούσα να πω. Τώρα όμως αρχίζει μια περίοδος όπου η καθημερινή σας ζωή θα αλλάξει. Θα δείτε φίλους, θα κάνετε μικρά κοντινά ταξιδάκια, ε, θα έχετε μηνύματα τα οποία θα είναι πολύ σημαντικά. Αν και η οικογένεια πάλι σας φορτίζει, ειδικά αν είστε γεννημένοι τώρα από τις 8-10 Οκτωβρίου και μετά... Α, μην τα βάζετε με πρόσωπα τη οικογένεια και προσέχετε κρυολογήματα, μικροατυχήματα. Καρκίνοι ε, και ζυγοί και κρύοι που είναι γεννημένοι μετά τις 10, προσέχετε τον Άρη ο οποίος δημιουργεί ε, κρυολογήματα, μικροατυχήματα. Οι σκορπιοί μας και πάλι έχετε την τιμητική σας, η σελήνη για δύο μέρες θα είναι στο δικό σας ζώδιο. Αυτό σημαίνει ότι αν είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα θα πρέπει να προσέχετε. Ε, αύριο μεθαύριο και η νέα σελήνη μιλούν για συναισθηματικές επαφές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά και για ένα οικονομικό θέμα, το οποίο α, θα έχει διάρκεια, εκτός από την αυριανή μέρα, που δεν πρέπει να υπογράψετε συμβόλαια ή συμφωνίες, ε, όλη η υπόλοιπη εβδομάδα μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να κερδίσετε πάνω σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και να κάνετε αρκετά κοντινά ταξιδάκια. Η τοξότηση μας αρχίζει τη μυτική σας, πολλά πράγματα που έγιναν εν κρυπτό α, την, α, τον υπόλοιπο χρόνο τώρα έρχονται στο προσκήνιο, θα το μάθετε εσείς που είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, προσέχετε πάρα πολύ την αυριανή μέρα, μπορεί να μιλάει για εξαπατήσει ή λάθη που μπορεί να κάνετε, ενώ η νέα σελήνη στο δικό σας ζώδιο μιλάει για νέα ξεκινήματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία θα διαρκέσουν. Δεν είναι μόνο η ημέρα της νέας σελήνης αλλά ε, όλη αυτή η περίοδος μέχρι να έρθει η πανσέλινος στο τέλος της χρονιάς ε, μιλάει για σας για ένα νέο ξεκίνημα το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό. Εξάλλου τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ πολύ καλά για σας. Πάρτε λοιπόν τα πάνω σας και ελπίζετε ότι κάτι καλύτερο θα γίνει. Οι εγώ καιροί μα μπαίνουν σε μία περίοδο όπου πρώτον πρέπει να προσέχετε τι κάνετε. Δεν αποκλείτε να σχολιαστείτε ή να δώσετε αφορμέ για σχόλια. Ε, αύριο μην κλείσετε μία μυστική επαφή ή μία μυστική συμφωνία η οποία ε, θα είναι απατηλή. Όμω κατά τα άλλα ε, είναι μία περίοδο όπου σιγά σιγά τα σχέδιά σα πραγματοποιούνται. Αναθεωρείτε θέματα που έχουν σχέση με τη δουλειά ή την υγεία και προσέχετε εσεί που είστε γεννημένοι μετά τι 10 Ιανουαρίου. Ε, ο Άρη από τη μια σα κάνει δημιουργικού σεξουαλικούς αλλά από την άλλη δημιουργεί εντάσεις άρα λοιπόν προσέξτε να είστε πιο ήρεμοι όταν α, χρησιμοποιείτε το λόγο ή το δρόμο μην τρέχετε για τους συντροχώς μας παλιές υποθέσεις έρχονται στο προσκήνιο μπορεί μια παλιά σχέση, μια παλιά συνεργασία ή ένα σχέδιο παλιό να έρθει στο προσκήνιο το οποίο όμως <coughs> συγγνώμη, θα πρέπει να το δείτε ή να το υλοποιήσετε μετά τον Γενάρη α, είναι μια καλή εποχή για να δείτε τι ακριβώς έχετε κάνει τώρα οι φίλοι θα είναι κοντά σας ε, μπορεί ακόμα να ασχολείστε με τα επαγγελματικά αλλά η κοινωνική ζωή και οι φίλοι θα είναι πολύ κοντά σας ώστε να σας δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Πάντως, εάν είστε γεννημένοι σήμερα, τις πρώτες μέρες, δηλαδή τον Ιανουάριο, μην κάνετε μία κίνηση πάνω σε ένα επαγγελματικό θέμα γιατί μπορεί να σκοντάψετε, μπορεί να βρείτε ένα εμπόδιο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Να ξέρετε εσείς οι υδροχώοι που είστε γεννημένοι το Γενάρη ότι αυτό τον καιρό πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας είτε στο γάμο σας είτε στην επαγγελματική σας ζωή αν δεν θέλετε ο χρόνος να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Προσέχετε λοιπόν τη σημερινή μέρα ενώ οι επόμενες είναι πολύ καλές για να δείτε φίλους και να ασχοληθείτε με την κοινωνική ζωή η οποία θα είναι πολύ πλούσια αυτόν τον καιρό. Τώρα τα ψάρια μας είναι σε μια αντιφατική κατάσταση, σας έχω τάξει πάρα πολλά, όμως ε, την περίοδο αυτή, ειδικά με τη νέα σελήνη, μπορεί να κάνετε υπερβολές και λάθη. Ε, το γεγονός ότι αισθάνεστε πολύ αισιόδοξοι και πολύ χαρούμενοι, γιατί όλο αυτό τον καιρό και η συναισθηματική σας ζωή είναι καλύτερη, αλλά και σας δίνονται ευκαιρίε, δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνετε οτιδήποτε. Η υπερβολή πάντοτε μπορεί να σας βλάψει. Και αυτή η νέα σελήνη που αρχίζει αυτή την εβδομάδα, αλλά και σήμερα που περνάει ο Ερμής στο Ζενίθ του οροσκοπίου σας που σημαίνει τον επαγγελματικό χώρο, θα πρέπει να τον προσέχετε πολύ. Μάλιστα, αν είστε γεννημένοι την πρώτη δεύτερη μέρα, η αυριανή μέρα είναι απατηλή, προσέχετε μην σας εξαπατήσουν ή μην κάνετε λάθη εσείς. Έτσι και αλλιώς είστε ζώδια τα οποία βρίσκεστε λίγο στον αέρα, τα βλέπετε λίγο υπεραισιόδοξα, κρατηθείτε λοιπόν λιγάκι γιατί τα καλύτερα έρχονται αρκεί να μην κάνετε λάθη. Σας εύχομαι μια καλή καλή εβδομάδα, θα τα πούμε πάλι αύριο.